Bwana mimi kwanza nifurahi. Nifurahi kwa wazo zuri ambalo Mheshimiwa ameliwasilisha. Kwa sababu ukiangalia kwa hilo jina, hilo jina lenyewe ni jina la la kiutofauti ni jina ambalo ni unique ambalo mtu yote ukimtajia sijao kulisikia kabla. Sawa Na kama alivyozungumza faida ya ya hiyo project yao kwamba inaigusa serikali moja kwa moja kwa sababu kuna masuala ya utalii umeona na kuna masuala ya utunzaji wa mazingira umeona kwa hiyo sasa ni kitu gani ambacho mimi naweza nikashauri katika hii project hii ni project nzuri ambayo kwa namna moja au nyingine serikali kwa asilimia kubwa ina uwezo wa kujiunga mkono kwa hivyo kama waasisi wa kampeni hii kitu kikubwa ambacho wangeweza kukifanya licha ya kwamba unajua media media ni kitu kikubwa media ni kitu ambacho ukifanya unaonekana na watu wengi sana lakini licha ya kuwa na media vile vile wangeandaa kitabu wangeandika kitabu vitabu ambao vinaweza vikasomwa vika, vika na, na watu vitabu ambao vinaweza vikawasilisha mawazo yao kwa ukubwa zaidi lakini vile vile waandae proposal proposal yolo jambo kupata budget kwa sababu hichi kitu unachokifanya sio kitu ambacho kina manufaa ya mtu mmoja mmoja ni manufaa ya serikali hasa na kuku, na, 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 na jamii hasa jamii ya huko ya ya, ya asili ya hiyo ya hao watu ambao wanawazungumza ili kutopotea kwa ile asili ni, ni kitu ambacho kama inapatikana proposal nzuri serikali iteunga mkono moja kwa moja umeona eh ya kwa kitu kizuri ni, ku, ni kuanda proposal lakini vile vile ku, ku, kuandika kitabu kitabu ambacho kitakuwa kina mawazo mawazo ya ya, ya mambo yote ya yaliyofanyika na au machifu umeona na na kwa namna gani ambavyo kupitia yale mawazo yao yanaweza yakanufaisha ya jamii sasa hivi kwa sababu wale si watu wa zamani ya kwa hiyo manufaa manufa, kama hivyo walivyozungumza jambo moja wala walikuwa wana, wanakataza watu wasikate miti lakini ukiangalia hayo masuala ndio leo serikali inapiga kelele kwamba watu watunze mazingira. Kwa hiyo wale walikupa kumbe wana maono makubwa. Kwa hiyo kumbe tunaona anachokifanya kina faida. Kitu kinachofanyika ni kitu kikubwa na kitu kina faida. Kwa hiyo lazima kama hivyo ambavyo imepita muda mrefu watu wamekuja kusahau. Wamesahau. Kwa hiyo wao wamepatikana ni watu ambao tuseme kama ni wanaharakati au waasiswa hii kampeni. Wao wamejitambua kaona kwamba hichi kitu baadaye huenda kikapotea kabisa. Kwa hiyo hata wao baadaye huenda wakiondoka paka kusikana watu wenye nia kama wao umeona kwa kitu cha kufanya kwa hiyo navurudi tena nyuma kwenye ile point ya kuwa na kitabu hichi kitabu kitawahamasisha hata kizazi kinachofuata kwa maana kuna watu walifanya jambo fulani na wakaisha sehemu fulani kwa itakuwa ni kitu ambacho ni mwendelezo umeona okay huyo ni mtaalamu tayama pia anatuelezea sasa nadhani naye chigolo hapa aweze kutuambia amenukuu nini kwa Mr. Rajabu Asante kwa mawazo mazuri lakini kwa ufupi ni kwamba hiyo plan ya kitabu ipo tayari na tumeanza tayari kuandika historia kamili na katika historia hiyo tumeanzia historia ya chifu mwenyewe na historia ya kule kwanza pia mkaguru ametoka wapi wamesema mkaguru ametoka Rwanda Burundi lakini katika zunguka yetu tukakuta wametoka Kenya wametoka Uganda wametoka Zimbabwe kwa mfano Zimbabwe kuna kabila wanaitwa Wazimba Tanzania wakaguru wapo Wasimba wakifuatilia nimeenda mpaka huko kijiji ambacho inasemekana huyo bibi ambaye alitoka Zimbabwe kipo maeneo ya mpakani mwa Morogoro na Tanga kunaitwa Rwanda kuna mahali ambapo pana simba ile historia ya simba ambaye alitolewa mwiba tumeikuta kule na uzao wa lile simba upo mpaka leo unaona eh kwa hivi kwa jinsi hiyo kama wewe ni msimba inasemekana kwamba kama wewe ni msimba inasemekana kwamba ukikutana na hao simba ukisema mimi ni mzimba simba wala hakufanyi kitu chochote lakini akikutana na mtu mwingine ambaye sio msimba wanaweza wakamjeruhi kwa hivyo hiyo historia ipo nimeikuta na kwa kupata hivi vifaa tutapita kabisa kuhoji na tutafika mpaka eneo hilo husika ambao watoto simba wewe mwenyewe yule wa kipindikia alishakufa lakini wale watoto wake wapo 
itafika sasa maka, m, 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 watu hao ndo wakaja sasa wakaendea kwa hivyo kuna wasimba koo za kisimba wametoka Zimbabwe lakini kuna South Africa kuna washori wakaguru wana washomi wametoka South Africa wakaja sehemu fulani wanaita nanyi chilambo kwa hivi kiufupi ndio hivyo kitabu tunaandika na dokumentari yetu itakuwa ni ya maandishi na itakuwa na ya video kama ushahidi kwa hivyo huo ndio mpango uliopo na tunashukuru sasa hivi serikali imeanza kutuelewa na watu wameanza kutuelewa lakini nilipokuwa ninaanza walikuwa wananiona kama chizi lakini kama unavyojua hatuna msaada wowote hivi vifaa tulivyonunua nimenunua kwa pesa zangu mimi mwenyewe sina mtu aliyenisaidia nina gari kuna watu kama watatu hivi ambao waliweza kutusaidia hela za mafuta mara chache tunawashukuru sana si vibaya nikiwataja kama mzee Marundo kuna mzee wetu mzee Marundo mzee wa Kikaguru kuna Joel Masa ni lecturer wa Yudom kuna Fatuma Shabibi wametusaidia kwa kiasi fulani lakini mizunguko yote imenigeli sana nimetumia hela nyingi nikizihesabu ni mamilioni ya pesa kwa sababu kupita ukaguruni nzi, ukaguru nzima e, kwa hivi sisi hatusemi kuna safari ya mkaguru ndio ilianza lakini ndani ya safari ya mkaguru kuna safari ya ukaguru safari ya mkaguru tunatafuta mkaguru katoka wapi lakini safari ya ukaguru sisi tunayetembea ukaguru nzima kwa hivyo hivyo ni vitu viwili asante haujapata nafasi ya labda ya kuwasilisha ili jambo kwenye media yoyote sijaweza kuwasilisha kwenye media lakini nafikiri tuwe kuongea na TBC kwa ile ile channel ile safari ile tuwe kuongea nao wakasema wao wanaweza kupita mkoa kwa mkoa wanaweza kupita mkoa kwa mkoa kama wana, iwapo tu wanakuwa wanafungu na kama hawana fungu basi labda mkoa uwajibike wenyewe uwaite uwaite basi wao wanaenda kwa hivyo kifupi yani ndio hivyo ya ni kule kuna stori nyingi kuna water force ambazo hazijatangazwa kama ya udizungwa maji yanayoteremka kama ya udizungwa kuna bwawa ambalo vitu vya kushangaza sasa kuna bwawa ambalo ukilikaribia linatoa sauti ya alafu ndio maji yanaonekana alafu kuna eneo lingine ambalo kuna bwawa ambalo hilo bwawa liko chini ya mlima hilo lingine liko juu kwenye mwamba bwawa hilo ukikaribia karibu hatujui kuna mvutano gani yanatokea mawimbi makali sana kwenye hilo bwawa alafu kuna mto ambao huku umetokea mto mkubwa lakini unafika mahali unazama chini ya lizini halafu unatokea upande wa pili ukaguru kwenye milima ya ukaguru kule kuna vinyonga pia wenye mapembe vinyonga wenye mapembe kabisa ambapo huwapati mahali popote duniani unawapata kwenye milima ya ukaguru vinyonga wenye mapembe viura wa ajabu ndio sisi tumetembea na tumefika mpaka kule na tumewashuhudia vinyonga wenye mapembe. Kuna kinyonga mwenye pembe mmoja, kuna kinyonga mwenye mapembe mawili na kuna kinyonga mwenye pembe watatu. Tumewakuta kule kwa macho. Sio story tu za kuambiwa, yani tumefika pale kwa macho. Na ninadhani tunamshukuru mwe mkuu wa wilaya aliwahi kutukaribisha kwenda kule milimani tukaenda kwa gharama zake mkuu wa wilaya ya Gairo kwa gharama zake lakini pia tumshukuru meneja wa shamba la 
msitu wa mandege yeye alionyesha ushirikiano mkubwa wa kutu wa kutueleza mambo mbalimbali yaliyoko kule na yeye amejaribu kupigana asilimia kama sabina tano hivi inadhani hivi karibu ni utalii unaweza ukaanza kule ambako msemo ambao alikuwa na utalii na amewahi kuwaita hawa watu wataalamu wa, 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 wa miamba pia kuja kuchunguza uh, hivyo viashiria vya maji yale yaliyoko kwenye bwawa yaliyoko kwenye mwamba huko juu ya mlima kwa nini mtu ukikaribia karibu kuna mvutano gani mpaka uh, yanatokea mawimbi au bwawa liloko hilo chini ya mlima ambalo ukikaribia uki karibu inatoka sauti ya ah! halafu maji yanaonekana na bwawa hilo lina sifa nyingine hilo ambalo ukifika karibu linalia ah! na afu linaonekana kila inapofika mwezi wa sita inaashiria kwamba kiangazi kimefika inatokea sauti kama ya bunduki afu bwawa linapasuka maji yanasafiri lakini cha ajabu bwawa hilo tena halijengwi na mtu yeyote kipindi cha masika linakuepo tena kwa hivyo hicho ni mambo ya ajabu yaliyoko huko katika milima ya Ukaguru asante